Kenapa Amerika Syarikat masih menggunakan Fahrenheit? Kami percaya ramai orang Malaysia tidak memahami penggunaan Fahrenheit. Sebabnya, hampir semua negara di dunia ini menggunakan sukatan Celsius untuk mengukur suhu. Tetapi, di Amerika Syarikat masih menggunakan Fahrenheit. Dan sebab itulah kadang-kadang kita keliru semasa menggunakan produk dari Amerika ini. Selain daripada fakta bahawa majoriti di dunia menggunakan sukatan Celsius, sistem metrik ini juga menjadikan penukaran lebih mudah. Skala Celsius kelihatan lebih mudah. Ia mempunyai paras beku dan mendidih yang mudah diingati. Kosong darjah Celsius pada paras beku dan 100 darjah Celsius pada paras mendidih. Di mana Fahrenheit pula adalah skala yang agak rumit. Keengganan Amerika Syarikat untuk beralih pada sistem metrik ini telah menyebabkan akibat yang sangat serius. Pada tahun 1999, satelit yang berharga 125 juta dolar yang dihantar ke Marif dilaporkan hilang. Stesen TV tempatan telah melaporkan ia adalah kesilapan navigasi. Dan kesilapan besar ini adalah disebabkan oleh ralat penukaran antara unit pengukur yang digunakan oleh Amerika dan sistem metrik. Fahrenheit adalah sangat penting pada awal abad ke-18. Pada masa tersebut, tiada siapa yang benar-benar mempunyai cara mengukur suhu yang konsisten. Tetapi kemudian, seorang saintis daripada Jerman muncul dengan skala Fahrenheit. Apabila dia mencipta termometer mercury pada tahun 1714. Untuk membuat skala ini, beliau memilih campuran suhu ais, air dan garam pada paras kosong Fahrenheit. Kemudian, beliau telah meletakkan paras beku air di mana ia adalah lebih tinggi daripada campuran garam iaitu 32 Fahrenheit dan meletakkan paras suhu purata pada manusia pada paras 96 Fahrenheit. Dari situ, beliau meletakkan paras mendidih pada 212 Fahrenheit. Pada tahun 1724, Fahrenheit telah dimasukkan di dalam British Royal Society di mana sistem ini mendapat sambutan yang menggalakkan. Ketika zaman Britain menakluki sebahagian besar dunia pada abad ke-18 dan ke-19, ia menyebarkan sistem Fahrenheit dan sistem imperial yang lain seperti kaki ataupun feet dan ounce. Dan Fahrenheit menjadi sistem standard bagi empire British di seluruh dunia. Sementara itu, sistem metrik pula semakin meningkat popularitinya semasa revolusi Perancis. Ia telah dilaksanakan di seluruh peringkat. Jadi, pada separuh kedua abad ke-20, Celsius menjadi popular di kebanyakan negara yang menggunakan bahasa Inggeris. Malah, Amerika juga telah mencuba menukar kepada sistem ini. Perubahan ini boleh menjadikan perdagangan dan komunikasi saintifik menjadi lebih mudah dan baik. Jadi, Kongres di Amerika telah meluluskan undang-undang iaitu Metric Convention Act 1975 yang membawa lembaga metrik Amerika Syarikat untuk mendidik dan memberi penerangan mengenai sistem ini. Masalahnya, Amerika tidak seperti United Kingdom, Canada ataupun Australia. Undang-undang metrik ini dibuat secara sukarela ataupun voluntary dan bukannya wajib. Bila ini terjadi, sudah tentu terdapat kumpulan yang akan menentang dan lembaga metrik Amerika tidak dapat melaksanakan penukaran ini. Jadi, Presiden Amerika pada masa tersebut, Presiden Reagan, telah membubarkan lembaga metrik tersebut pada tahun 1982. Reaksi Amerika seterusnya dalam menukar sistem ini datang apabila sistem metrik menjadi keutamaan dalam perdagangan Amerika pada tahun 1988. Tetapi masalahnya ia tidak digunakan oleh masyarakat tempatan ataupun rakyat Amerika sendiri. Bagi pelajar pula, mereka terpaksa belajar dua jenis set unit pengukur dan ini menjadikan pendidikan seperti sains menjadi lebih sukar. Bagi syarikat pula, mereka terpaksa membazirkan lebih banyak wang dalam menghasilkan dua set produk. Satu bagi pasaran Amerika Syarikat yang menggunakan Fahrenheit dan satu lagi negara yang menggunakan sistem metrik iaitu Celsius. Terdapat juga aduan di dalam kesihatan awam. Menurut US Disease Control and Prevention, CDCs, Kira-kira 3 hingga 4 ribu kanak-kanak yang dibawa ke emergency room ataupun bilik kecemasan setiap tahun kerana penggunaan ubat berlebihan yang tidak disengajakan. Jadi, sistem pengukuran ini telah dipersalahkan yang berkemungkinan salah faham berkaitan dos ubat. 
Amerika Syarikat perlu untuk menukar sistem metrik yang sama digunakan oleh negara lain di dunia tetapi ia masih suka dalam membuat perubahan ini ini adalah kerana ia akan menggunakan wang dan masa yang sangat banyak Selain itu, tidak ada bukti kukuh dari segi kewangan bahawa perubahan yang bakal dilakukan benar-benar berbaloi Kesimpulannya, inilah penerangan secara ringkas kenapa Amerika masih menggunakan Fahrenheit Kami harap dengan video ini, segala persoalan sudah terjawab Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe Jumpa lagi dalam video seterusnya